So, but first, the book clear hai. Organic chemistry from CPSC to JE need. जो आपने सीबीएसई लेवल पे स्टडी किया हुआ है जो बेसिक रिएक्शंस थे उन्हीं की फर्दर एक्सटेंशन उसी नॉलेज को और एड ऑन करके जेई के क्वेश्चंस कंपटीशन के नीड के क्वेश्चंस कैसे आंसर किए जाएंगे सो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है हमारा बढ़ते हैं एक स्टेप अहेड और आगे कुछ क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूं कुछ की और आगे बात करता हूं मैं फोर्थ तक रिएक्शन हम कर चुके हैं अब फिफ्थ रिएक्शन की बात की जाए अपने आप में रिएक्शन थोड़ा काफी लंबा सा लगता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा क्या क्या पॉइंट्स इस पे आएंगे सो so, अगर एनालाइज करें तो कुछ सीबीएसई की नॉलेज हमें चाहिए इसको आंसर करने के लिए मैं उस पर आ रहा हूं और जहां कुछ एडिशनल पार्ट होता है वो मैं एड ऑन करता जाऊंगा आपको मैं एक हमने टॉपिक किया था विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंसी जिसमें मेंशन किया गया था इन रिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप अब एल्काइल ग्रुप जो बेंजीन से अटैच है चाहे वो मिथाइल हो इथाइल हो प्रोपाइल हो कुछ भी ऐसा ग्रुप हो ऐसे केस में और अपॉन विगरस ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन जो कार्बन बेंजीन से अटैच होता है दैट इज कन्वर्टेड टू सी ओ एच रिमेनिंग चेन टूट के अलग हो जाती है चलो उससे हमें कंसर्न नहीं है बट वॉट वी गेट इज बेंजोइक एसिड एक बेहतरीन मेथड था ये बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन का उसकी प्रिपरेशन का अच्छा अब ये तो एक नॉर्मल इसमें अगर याद रहा एक छोटा सा पॉइंट चाहे यहां यूज नहीं होगा लेकिन कई और यूज हो सकता है इसमें एक एक्सेप्शन थी इफ एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी वाला देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व ये एक तरह की एक्सेप्शन थी कि अगर टर्शरी वाला ग्रुप लगा होगा बेंजीन से देन दिस टाइप ऑफ बेंजोइक एसिड इज नॉट ऑब्जर्व सेकंड जो हमें चाहिए एसिड टू एमाइड एसिड का एक रिएक्शन हमने नॉर्मल सीबीएसई लेवल पे किया था आसान सा फंडा होता है एन एच टू एच बॉन्ड का डिसोसिएशन एंड एच एंड ओ एच दे फॉर्म वॉटर ओ एच इज रिप्लेस बाई एन एच टू सो देर इज एम आई फॉर्मेशन फ्रॉम एस टू एम आई ये भी एक सीबीएसई का रिएक्शन था इसी एम आई का एक और रिएक्शन हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन का by using lithium aluminium hydride bethylene agent hai strong agent hai kya karta hai ye r ch2 nh so amide ka ek reaction ye study kiya tha amide mein hi ek aur reaction i mean ki preparation mein kiya tha humne c base level pe aur wo kya tha hoffman and bromide degradation reaction कार्बन चेन को ब्रेक करना तोड़ देना टू गेट आई मीन हैविंग वन कार्बन लेस देन दी पेरेंट कंपाउंड अब इस पर्टिकुलर केस में इफ यू यूज कंबिनेशन ऑफ ब्रोमीन एंड एन अगर थोड़ी सी आपको बैलेंसिंग भी याद हो उस पर भी क्वेश्चन आ चुके हुए हैं कंपिटिशन में वन ब्रोमीन फोर एन ठीक है चलो नेट रिजल्ट भी तो फर्क नहीं पड़ता बट अदर वाइज ज्यादा नहीं ज्यादा अच्छा होगा जैसे ये सीओ जो बीच वाला ग्रुप है हट गया वी गेट आर एन एच अब दोनों रिएक्शन को अगर आप आमने सामने कंपेयर करो तो क्या रहा है दोनों में सीओ रोल प्ले कर रहा है इन वन केस सीओ इज रिड्यूस टू सी एच टू दूसरे में सीओ इज एलिमिनेटेड इन दी फॉर्म ऑफ सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एक चीज दूसरी बात इसमें भी मुझे मिला अमीन इसमें भी अमीन मिला मुझे बस फर्क कितना था इस केस में वी गेट अमीन हैविंग वन कार्बन लेस देन दी पेरेंट कॉम्पो तो ये ध्यान रखिएगा सो ये एक हमारे पास नॉलेज सीबीएसई की जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है अब देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको कैसे आंसर किया जाए अब इस पर्टिकुलर केस में बेंजीन सी एस थ्री 
KMnO4 heat indication है vigorous oxidation की vigorous oxidation की ऐसे केस में so क्या बनना चाहिए इस केस में benzoic acid CS3 is oxidized to benzoic acid अब ammonia अब natural सी बात है benzene वाले part में तो कोई ammonia का selection है ही नहीं है ये वाला जो रिएक्टिव पार्ट है उसमें रिएक्शन है और रिएक्शन का सिस्टम बड़ा सिंपल सा सो so, अगर आप इसका ब्रेकअप भी ध्यान दोगे कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ओ नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस यहां पर प्लस यहां पर माइनस सो so, आसान से रिएक्शन हुआ और यहां पर मेरे पर क्या बना एम बाहर निकल गया जो बचा वो क्या था अब ये एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन के एसिड का क्लोराइड चार कार्बन के एसिड का क्लोराइड और पीवाई पीरियडिंग एसिड क्लोराइड कैन रिएक्ट ओवर बेंजीन रिंग कैन रिएक्ट ओवर एनएसटू ग्रुप अगर याद दिलाऊ इन केस ऑफ एनिलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाइड्रोजन ऑफ एनएसटू ग्रुप बेंजीन पे डैक नहीं होता और वैसे भी पिरडिंग विच इज ए माइल्ड बेस क्या काम करता है हेल्प करता है रिमूवल ऑफ एस सी एल एसिड को रिमूव करने का हेल्प करेगा सो so, उसी बेसिस पे सी एल सीओ सी एच टू CH2, CH3, ठीक है अब ये वाला H और Cl को हेल्प कर रहा है पी वाई पीरियडिंग माइल्ड बेस प्रोडक्ट बेंजी NH, CO एक दो तीन एल ए एच लिथियम एल्मोनियम हाइड्राइड एल ए एच एप्लीकेशन सीओ इसमें रिड्यूस हुआ था सी एच टू CH2 अब ये सी एच टू में चला गया एक सी एच टू एक और सी एच टू एंड देन सी एस टू ये हो सकता है एग्जामिनर इसको स्केलेटेन फॉर्म में क्योंकि रिएक्शन में स्केलेटेन फॉर्म में दिया हुआ है बॉल लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है ऐसे शो कर दे तो डिफरेंट चॉइसेस होंगी आपको मैच करना है किसके साथ मैच कर रही है सो ये है तेरे का छोटे छोटे रिएक्शंस की नॉलेज को ऐड कीजिए एंड वी कैन गेट द आंसर नेक्स्ट रिएक्शन अब इस केस में फिर कई सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हमारे पास है चेक कर ले कि क्या कुछ और ऐसा ध्यान आना चाहिए हमें सीबीएसई का जो यहां पर हेल्प कर सके या कोई एडिशनल पॉइंट अब इस पर्टिकुलर केस में कोई स्टेप ऐसा नहीं है कि जहां पर जो हमने ऑलरेडी स्टडी ना किया हो ऑलरेडी कहीं ना पढ़ चुके हैं सीओ एच ब्रोमिन एफ सीओ एच मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है 
ब्रोमिनेशन कर रही है लुइस एसिड है अटैक कहां पर होगा मेटा पोजिशन पे सीओ एच सी एच ओ सीओ सी एस थ्री एडीआई कैटोन कार्बोक्सिक एसिड दीज आर सेट टू बी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सो अब इस केस में वी आर मेटा पोजिशन पे रिएक्शन करेगा पहली स्टेज में वीक एसोसिएट अब ये वाला कोई बीआर तो रिप्लेस होने वाला है नहीं बिकॉज ऑफ पार्शल डेवलपेशन लेकिन ये जो सीएच ग्रुप है वो रिएक्शन करता है अब इसको थोड़ा सा मैं अगर और क्लैरिटी से लिख दू डबल बॉन्ड हो ओएच क्या काम था एसोसिएट टू का एल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो ओएच इज रिप्लेस बाई सी एल सो ये ओएच को सी एल रिप्लेस कर दिया करता है सो वट वी गेट इज इन दिस केस एसिड क्लोराइड ये तो जो बिया रहेंगे ठीक अब अमोनिया हीट अगेन देर इज पार्शल डबल बोन नेचर कोई स्कोप ही नहीं है अमोनिया का रिएक्शन कहां पर होता है इस जगह इस तरह से ब्रेक करेंगे एन एच टू एच ठीक है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट हमने हेल्प ले सो ये रिमूव हो गया यहां पर क्या आ गया चलो इसको मैंने कैसे सॉरी फॉर्म कर दू सीओ एन एच टू और मेटा पे बी आर ऑलरेडी टेस्ट ब्रोमिन एन एच ब्रोमिन के एच किसकी याद दिलाएगा हॉफमैन ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन की रिमेंबर इन बैलेंसिंग बी आर फोर एन एच और फोर के एच डिपेंड करता है रिएक्शन किसे कर रहे हैं हमें क्या दिया है एग्जाम ने नो बिकॉज ऑफ दिस कम्बिनेशन क्या देखा था हमने ये जो सीओ वाला पार्ट है ना ये एलिमिनेट हो जाएगा राइट सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस केस में सीओ निकल गया वी हैव एन एच टू वी हैव बी आर मेटा विद रिस्पेक्ट टू दैट एन एनओ टू एस सी एल जीरो सेल्सियस सीबीएसई में अगर आप देखोगे ध्यान दोगे तो ये कॉम्बिनेशन एक ही पर्पज फुलफिल कर पाया हमारा क्या डाई एजोटाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एन एच टू को एन टू सी एल में एन टू बी आर में कन्वर्ट करना डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग ये एस सी एल है कि एच बी आर है जो भी रहेगा सो डाई एजोटाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट N2 टू प्लस सी एल माइनस और ये बी आर पहले भी था एच बी एफ फोर पीछे की एग्जाम्पल करवाई थी मैंने इसी सीरीज में बॉल्स शिमेन रिएक्शन इफ यू हिट विद एच बी एफ फोर टेक्टा फ्लोरो कैसे so this n2 cl is replaced by fluorine so this is the final result jo main final product ki form milega this is ye ek example apne aur solve ki already sare steps kahin na kahin pehle se pad chuke hain so continuation bahut zaruri hai so pehle wale agar reaction nahi kiye zaroor dekh lo zaroor ke solve kijiyega unko तभी आगे वाले ज्यादा बेटर के लिए समझ आ पाएंगे नेक्स्ट हमारे पास एक और सीक्वेंस दिया गया अब इस सीक्वेंस में क्या कुछ और ऐसा कुछ है जो मेरे ध्यान रहे यस Benzoylation of benzene by 
benzoic anhydride or benzoyl benzoylation benzyl group ka yani ki is case mein hydrogen is replaced by normally to kehte hain hydrogen is replaced by say ch3 group c2h5 group jab bhi kabhi filter ka alkylation acylation ki baat karte hain to wahan par fir hum acetylation wagaira kya zikr karte hain to yahan par jo bhi jo kaam aane wala hai wo bilkul similar hai but benzoyl benzoyl ko so wo hum benzoyl ko lay ya benzoic anhydride kya reaction hai check kar lijiye aap Friedel-Crafts acylation chamber H. We can have CH three CO O CO CH three Air CH three Lewis acid Here yeah. CH three COOH एसिडिक एसिड चला गया हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अब ये तो हो गया जो हमने एसिडाइलेशन की बात की हुई है इफ यू डू दिस सिमिलर रिएक्शन ये ऑलरेडी जो हमने कई बार मेंशन किया होता है 11th क्लास में भी जो होती है अब यहां पर टर्म एसिडाइलेशन ही है बेंजोइलेशन सो इंस्टेड ऑफ CH3 वी हैव बेंजीन सो टाइम सेव करते हुए pH for benzene CO O basically benzoic anhydride reaction ki basic strategy same hai again in presence of AlCl3 anhydrous Al Cl3 Lewis acid catalyst CO benzene will replace this This is said to be benzophilic. यही product मिलेगा if we react with benzoyl chloride. Benzoyl chloride. Again, okay. AlCl. We get it. अब एक term और आती है हमारे पास एक और reaction है ये तो चलो हो गया. From acid to anhydride. If we heat acid, then or maybe in presence of P2O5 वगैरह. तो ऐसे केसेस में देर इज डिहाइड्रेशन देर इज लॉस ऑफ वाटर एंड वॉट वी गेट इज एनहाइड्राइड जो बना उसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड दैट इज आफ्टर लॉस ऑफ वाटर कैसे रिएक्शन होगा चेक कर लेते हैं सो मेरे पास दो मॉलिक्यूल एसिड के हीट किया गया और मे बी सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया गया देर इज लॉस ऑफ वॉटर अब ये दो मॉलिक्यूल में से एक वॉटर यूज हुआ एंड वॉट वी गेट इज आर सीओ सीओ आर एंड हाइड्राइड एनदर वन इज क्लेमेंसल रिडक्शन क्लेमेंसल रिडक्शन इज जिंक मर्करी बलगम प्लस एस सी एल कॉम्बिनेशन बड़ा कॉमन सा रिएक्शन था एल्डीहाइड हो या किटोन हो क्लिवेंसन रिडक्शन जिंक मर्करी बलगम एस सी सो वी गेट कॉरेस्पॉन्डिंग एलके जो सीओ ग्रुप है दैट इज Replaced by CH2, reduced over was CH2. We chala gaya. So aldehyde maybe we get corresponding alkyl. Ketone maybe we get corresponding alkyl. Is ko thoda aur elaborate karte ho agar main. So RCHO say RCH3, RCO R prime, RCH2 R prime, R prime R slash se diye show karne ke liye. This alkyl group may be same as this. It may be different. उससे reaction को फर्क नहीं पड़ता कोई भी तो होगा चलेगा. So clearance reaction. तो ये कुछ background सी जो चाहिए हमें इस particular case के लिए. आते हैं इस पे देखते हैं क्या कुछ है. अब यहाँ पर we are having two methyl groups and we are causing 
विगरस ऑक्सीडेशन अब विगरस ऑक्सीडेशन में चाहे एक ग्रुप हो या दो ग्रुप हो सारे के सारे जो है दे आर ऑक्सीडाइज टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड सी एच तो जो कार्बन बेंजीन से अटैच है इसमें चला जाएगा सी ओ ओ एच एसिड बने सो इससे जो बना अब यहां पर हीट का नाम दिया गया हीट अभी एसिड और हीट अभी बात हुई थी कुछ और नहीं हमने किया इस केस में डिहाइड्रेशन इतनी आसान है इतनी इजी है कि इवन विदाउट प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट देर इज लॉस ऑफ वाटर वाटर लूज हुआ एंड वॉट वी गेट इज बेंजोइक जिसने एक अभी जैसे बनाया था बेंजोइक एनहाइड्राइट ये हमारे पास होता है थैलिक एसिड अब इस केस में थैलिक एनहेड सो ये हमारे पास पहले स्टेज पे अब ये ध्यान दीजिएगा इसको घुमाकर किया गया बेंजीन से रिएक्शन किया गया अभी क्या देखा था हमने कि जो बेंजीन वाला पार्ट है वो क्या शो करता है इसके साथ बस फर्क कितना था यहां दो डिफरेंट बेंजीन ग्रुप थे बेंजोइक एनहाइड्राइड था लेकिन जो बेसिक रिएक्शन का तरीका है सिस्टम है वो वैसे का वैसा रहा करता है उसे कॉन्फर्म कर देते हैं राइट सो ये हमारे पास बना थैलिक एनहाइड्राइट बेल्जियन से रिएक्शन किया गया बेसिक स्ट्रेटजी वैसी की वैसी लुइस एसिड कैटलिस्ट इज ऑलरेडी अब जो एच वाला पार्ट है वो किससे रिप्लेस होगा एस आई वाले से तो बेसिकली ये जो बॉन्ड की ब्रिकिंग है वो इस तरह से राख करती है रिजल्ट अगर मैं इस बेंजीन को इस तरह से शो करूं ये बॉन्ड सीओ बेंजीन इसके साथ वाले में सीओ और ये ओ के साथ एच ठीक है बड़ा आसान से एक तरीका ये इसके साथ ये पूरा ग्रुप एक तरह से अलग अलग हो गया ओ वाला पार्टी साइड से अटैचमेंट आ गया सीओ वाले से बेंजीन पे अटैचमेंट हुई है जो सीओ ग्रुप है दैट इज एच बेंजीन आगे बेंजीन वाला पार्ट सीओ ओ के साथ एक नेट रिजल्ट एच बिल्कुल वैसे याद रखिएगा ये जब हमने इसको भी बनाया था तो ये टेक्निकली आप ऊपर वाले रिएक्शन भी देखो मेरा सो so, सी एच थ्री सीओ ओ और ये वाला एच सीओ ओ और ये वाला एच सो ये हमारे पास बना प्रोडक्ट इस चीज का अब एसोसिएट टू अभी पीछे बात की हमने एसोसिएट टू चाहे अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो परपज क्या होता है ओ एच को सीएल से रिप्लेस करना ओ एच को सीएल से रिप्लेस करना तुम अपना काम कर रहे हैं उसमें कोई Associate. So this OH group, acid wala, is replaced by 
benzene, CO. इसलिए बना रहा हूं कि ओरिजिनल बनाना इजी हो जाएगा मेरे लिए पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा C O C अब पॉइंट एक आता है चलो यहां तक तो हमने कर लिया अब इसके बाद एल सी एल थ्री अब इस कंपाउंड में एल सी एल थ्री क्या कर सकते हैं ऑलरेडी जो टॉपिक हमने देखा उस केस में क्या चीज होती है एसिड एनहाइड्राइडो या एसिड क्लोराइडो दे कैन फॉर्म दे कैन अंडर गो फिल्ट्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन सो अब इस केस में पहले जो हमने किया वो क्या था एनहाइड्राइड इस वाले में क्या है इट इज एसिड क्लोराइड तो एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों टॉपिक एक ही बार में कवर होते हैं सो so, इस केस में ये वाला एच और ये वाला सी एल सो एल सी एल थ्री बेनजी सीओ बेनजी सीओ और ये अटैचमेंट ये हमारे पास बना इस स्टेज पे जो अब नेक्स्ट जिंक मर्करी अमलगम एंड एस सी एल अब जिंक मर्करी क्या काम था क्लिमेंस रिडक्शन सीओ इज रिड्यूस टू सी एच टू जो सीओ वाला ग्रुप है दैट इज रिड्यूस टू सी एच टू CH2, CH2, अब इसी को अगर स्केटन फॉर्म में शो किया जाए तो ये है ओवरऑल सिस्टम जो मिला हमें इस पर्टिकुलर केस में सो पहला स्टेप विगेस ऑक्सीडेशन देन हीट किया गया फॉर्मेशन ऑफ एन हाइड्राइड फिर उसके बाद एक तरह का बेंजोइलेशन बाय यूजिंग एनहाइड्राइड एसोसिएट टू ने ओएच को सीएल से रिप्लेस किया एंड देन एल सी एल थ्री अगेन फिल्टर क्रॉप एसाइलेशन बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड एक तरह का इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहा है एक पार्ट अपने दूसरे पार्ट से रिएक्शन कर रहा है ये इस तरह के केसेस को याद रखिएगा किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में आते रहते हैं सो यूजफुल होता है Then, zinc mercury. थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस रखिए अभी तो रिएजेंट करता क्या है और उस ग्रुप में कहा पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की बस इस चीज को एक्सप्लोर करते रहोगे आंसर तक पहुंचाओ तो ये हमारे पास सेवन नंबर रिएक्शन जिसकी बात की गई है